রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে কি এটা क्या इंजिनियर इंजिनियर मीटर उंट चारेक्शन डाटा लगे मैंने 
relatively inexpensive. অবশ্যই কারণ তুমি কয়েকটা মানুষ তারা করে না মানে তাদের জাস্ট সি ডেইলি বেসিসে হচ্ছে কোনটা ওটা খুবই ওখানে তোমার কোনো কিছু एक्चुअली হ্যাসেল নাই ওটা রিলেটিভলি তুমি হচ্ছে আজকে মানুষ ম্যানেজ করে তুমি বিকালে ডাটা নিতে পারো খুবই শর্ট টাইমে তুমি শর্ট নোটিস সাইটে হচ্ছে ডাটাগুলো কালেক্ট করতে পারো এবং হচ্ছে তোমার ওই যে সেভারাল প্যারামিটারস ক্যান বি অবজার্ভ যেটা বললাম যে টার্নিং মুভমেন্ট যে কোন দিকে যাচ্ছে सामने गाड़ी चले जाए डाटा जो रिक्शा काम करते जावा तुम्हारे शीट तो होते हैं एक तो पेज ए फोर पेज तुम्हें काली दिते 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 देख पाजे तुम्हारे घर एक्चुअली होते हैं क्यों बोलूँ ओवरफ्लो है जाते हैं तुम्हारे रिक्शा एक तो बेशक जाए तो वो इगुला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा तो तो कौन चैलेंजिंग अरे तुम्हें होते ह इम्पोर्टेंट के as a engineer ওইটাই হচ্ছে তোমার ডিসিশন নিতে হয় যে আমি কিভাবে হচ্ছে কয়জন মানুষ দাঁড়াবে কে কি কাউন্ট করবে কিভাবে কাউন্ট করলে আমি একদম তো অ্যাকুরেট পাবো না প্লাস মাইনাস 5 বা এরকম একটু থাকবে বাট 10 টু হচ্ছে 0 এর এর একটা হচ্ছে পাবো তারপরে হচ্ছে যদি স্লাইডটা দেখি টেকনিক্স টেকনিক্স হচ্ছে খুবই যে ইজি পেপার পেন্সিল বেসড ম্যানুয়াল কাউন্ট যেটা বললাম যে একটা ফিল শীট থাকে এবং ট্যালি মার্কস দিয়ে যে 5 এর আমরা ক্লাস 5 এ পড়ছি না যে ট্যালি দিয়ে দিয়ে কাউন্ট করা যে একটা চারটা দাগ দিয়ে তাহলে হচ্ছে 5 কাউন্ট হবে 5 5 করে ওইভাবে করতে পারো অথবা যেটা থাকে সিঙ্গেল মেকানিক্যাল হ্যান্ড কাউন্টার থাকে মানে এগুলা হচ্ছে আমাদের দেশে ওইভাবে প্রচলিত না আমাদের দেশে পেপার পেন্সিলটাই হচ্ছে প্রচলিত কিছু দেশে হচ্ছে এই মেকানিক্যাল হ্যান্ড কাউন্টারস থাকে ওটা হচ্ছে সিম্পলেস্ট মানে তোমার হাতে হচ্ছে কাউন্টার থাকবে ওখানে তুমি जस्ट প্রেস করলে ওখানে छविगे चार्टोच हम 
ওই সেম চারটাই থাকবে তোমার এক একটা হচ্ছে বাটন এক একটা অ্যাপ্রোচ কে যদি তোমার ই করে সেই কেসে হচ্ছে যে ক্লাসিফাইড কাউন্ট টা একচুয়ালি পাওয়া যাবে না তুমি ওভারঅল কাউন্ট পাওয়া যায় এত এই কয়টা ভেহিকেল গেছে সেই ভেহিকেলের মধ্যে কয়টা কার কয়টা নিশা ওগুলা পাওয়া যায় তো ওটা নরমালি অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস করে না আমাদের দেশে পেপার পেন্সিলটাই করে এন্ড হচ্ছে লাস্টের পয়েন্টটা দেখো ইম্পর্টেন্ট জেনারেলি ডাটা রেকর্ড এন্ড পিরিয়ডিক্যালি ট্রান্সফার টু ফিল্ড শিটস এটা দেখো রিপোর্ট শর্ট ব্রেকস ইন কাউন্টিং এটা হচ্ছে পেপার পেন্সিলও অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেবল আমি তোমাদের বললাম যে 15 মিনিট ব্রেকে ব্রেকে আমরা ডাটা নেই কেন নেই কারণ হচ্ছে তোমার ওই শিট ধরে যায় তখন শিট এক্সচেঞ্জ করতে হয় তখন ডাটা মিস হয় তো এই জন্য হচ্ছে আর সার্ভারের জন্য একটু রেস্টের ব্যাপার আছে তুমি কন্টিনিউয়াসলি কাজ করতে পারবে না আটটা থেকে নরমালি কি করা হয় মর্নিং পিক এবং ইভিনিং পিক ক্যাচ করার জন্য মর্নিং এ 4 ঘন্টা আটটা থেকে 12টা এবং ইভিনিং এ ধরো 2টা থেকে 6টা বা হচ্ছে কিছু জায়গায় হচ্ছে হয়তো বা 6টার পরে পিক হয় ইন দ্যাট কেস 3টা থেকে 7টা এইভাবে 4 ঘন্টা 4 ঘন্টা 8 ঘন্টা আমরা নরমালি সার্ভে করি তো একটা মানুষের পক্ষে কন্টিনিউয়াস 4 ঘন্টা ডাটা কাউন্ট করা এটা হচ্ছে যখন ফিল্ডে যাবা তখন বুঝবা যে 5 10 মিনিটের পরেই হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন রাখা যায় তো এই জন্য 15 মিনিট 15 মিনিট করে আমরা যে রিকোয়েস্ট শর্ট ব্রেক যেটা আমরা इवन इवन ব্রেক রাখার জন্য এটা হচ্ছে 15 মিনিট করে আমরা করি এন্ড দেন হচ্ছে কি করলি ভলিউম এই জন্য ওই 15 মিনিট ডাটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি করা হয় আচ্ছা डाटाटेलिजियर এগুলা হচ্ছে বাইরে হয়তো বা প্র্যাকটিস হয় আমাদের দেশে নাই জাস্ট আমি ইনফরমেশন যে দিয়ে রাখলাম যে এই টাইপের জিনিস আছে বাট আমাদের দেশে অ্যাকচুয়ালি এগুলো আমি ইউজ করি না এন্ড হচ্ছে দেখো এটা ইম্পর্টেন্ট পার্সোনাল কনসিডারেশন ফর ম্যানুয়াল কাম যেটা ফিল শিট বি ডিজাইন কেয়ারফুল উইথ ক্লিয়ারিটি ফিল শিটটা যেটা তোমার হাতে থাকবে এটা ক্লিয়ারলি হচ্ছে ডিজাইন করতে হবে নালে যে সার্ভেয়ার সে হয়তো বা মানে নরমালি আমরা দেখা যায় কি ডিপ্লোমা কোর্স বা ইলিটারেট টাচ মানে ওই টাইপের মানুষরা সার্ভেয়ার হয় অ্যাকচুয়ালি এরকম হাইলি কোয়ালিফাইড মানুষরা कलम टाइम स्पैन সেখানে তিনটা হচ্ছে আর রো থাকে ওইটার আন্ডারে যে লেফট হ্যান্ড কয়টা নিচ্ছে থ্রু কয়টা রাইট কয়টা এবং কলামগুলো তো হচ্ছে গাড়িগুলো সো হেভার টেলি একটা এখন ভিজুয়ালাইজ করতে তোমাদের প্রবলেম হলো এটা দেখলেই হচ্ছে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর হচ্ছে কমন এলিমেন্টস কিছু থাকে যে লোকেশন তুমি জাস্ট ডাটা কাউন্ট করলেই হবে না ওখানে অবশ্যই একটা অপশন থাকতে হবে যেখানে যে সার্ভেয়ার সেই ইনপুট দিবে সে কোথায় দাঁড়ায়ছে लोकेशन समय गाइड करते जिन मैंने 
কোথায় লিখব ওইভাবে ডাটা শিট হচ্ছে আমাদের বুঝতে পারতেছিলাম না যে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে করব তো ফার্স্ট হাফ এন আওয়ার হচ্ছে এই প্র্যাকটিসিং একটা ওয়েস্টেজ হয় তারপরে হচ্ছে ডাটা হচ্ছে আমরা টানা টানা আধা ঘন্টা ব্যাক দিতে হবে ডাটা যাই হোক পরের স্লাইডটা অ্যাকচুয়ালি বলার কিছু না এটা তোমরা পরে নিজেরা পড়লেই বুঝবা যে হচ্ছে জাস্ট কিছু প্রিকশনস যে হচ্ছে কি কি থাকা লাগে ওগুলা অলরেডি আমি বলে ফেলছি কাউসার যদি ফ্রি করো मानुअलि আমি যমুনা ব্রিজ বা এরকম ব্রিজ যেগুলো হচ্ছে রিমোট এরিয়া একটু মানে আরবান এরিয়া হলে ধরো বইটের সামনে আমার নিউ মার্কেট ইন্টারসেকশন আমি হচ্ছে ইজি ইজি টু স্টে তোমার মাঝে ব্রেকে তুমি খাইতে পারতেছো বা এই টাইপের তো কিছু কিছু হাইওয়ে যখন আমরা ডিজাইন করি বা এরকম তো এরিয়াগুলো এত রিমোট হয় যখন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ম্যানুয়ালি ওইভাবে কি করা সম্ভব না তো ইন দ্যাট কেস তোমার হচ্ছে কিছু কাউন্ট টেকনিক হচ্ছে ইউজ করা হয় অটোমেটেড না ফুললি অটোমেটেড না পোর্টেবল টাইপের তো সে রোডের মধ্যে কিছু হচ্ছে নিউমেটিক রোড টিউব হচ্ছে তোমার রোডের মধ্যে ইনস্টল করা হয় এটা হচ্ছে ওইটার উপর দিয়ে যখন হচ্ছে তোমার ভেহিকেল যায় ওটার মধ্যে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করে একটা টিউবের মধ্যে উপর দিয়ে যখন একটা টায়ার যাবে একটা গাড়ির তো ওইটা প্রেশার দেয় ওই প্রেশারের যখন চেঞ্জ ও অলরেডি একটা প্রেশার থাকে ওই টিউবে प्रब्लेम गाड़ी कार প্রাইভেট কার তাও কিন্তু দুইটা এক্সেল সামনে দুইটা চাকা পিছনে ফ্রন্ট আর রিয়ার তো এই নিউমেটিক টিউবটা কিন্তু গাড়ি কাউন্ট করতে পারে না ও এক্সেল এর ওর মধ্যে চাকা যাচ্ছে ওইটাই করে তো এইটা অনেক সময় মিসলিডিং হয়ে যায় ধরো একই সাথে একই সাথে পাশাপাশি দুইটা লেনে পাশাপাশি হচ্ছে একই সাথে দুইটা চাকা মানে দুইটা গাড়ির হচ্ছে ফ্রন্ট রিয়ার বা একটার ফ্রন্ট আর একটার হচ্ছে রিয়ার উঠলো তো ও তখন ওটা না আলাদা ভাবে ডিটেক্ট করতে পারে না তো ওই জন্য অনেক সময় মিসলিডিং হয়ে যায় এই জন্য হচ্ছে তোমার ওই টিউব যে হচ্ছে তোমার ই করা হবে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে ওটা একটু চিন্তা করে যে লেন সবগুলা লেনে কি হচ্ছে কন্টিনিউস টিউব হবে কিনা নাকি লেন ওয়াইজ আলাদা হবে লেন ওয়াইজ আলাদা হলে প্রবলেম আছে দেখা যাবে আমাদের বাংলাদেশে তো হচ্ছে লেন ওইভাবে মেইনটেইন করে না গাড়িটার বাম্পার হচ্ছে গিয়ে যখন ক্রস করলো একটা লেনে রেয়ার হতে হতে বেকে আরেক লেনে চলে গেল তো তখন আবার কাউন্ট ফুলফিল হয় না তো এই কাউন্টারসটা হচ্ছে নাম্বার অফ এক্সেলটা হচ্ছে তোমার ই করে নরমালি আবার আরেকটা প্রবলেম ধরো তোমার যদি ভিডিও না করা থাকে তুমি জানবা না যে কয়টা থ্রি এক্সেল বা ফোর এক্সেল ট্রাক গেল ও যদি তুমি যদি বাই ডিফল্ট ওখানে হচ্ছে সেটিংস দিয়ে রাখো যে দুইটা এক্সেল গেলে একটা কাউন্ট করবে ধরো একটা ট্রাক গেল যার হচ্ছে থ্রি এক্সেল বা ফোর এক্সেল ও কিন্তু গাড়ি বেশি কাউন্ট করে ফেলতেছে তো এইগুলা কিছু প্রবলেম হচ্ছে এখানে থাকে আহ তারপরের স্লাইডটা তো যদি যাই দেখো এই জিনিসগুলাই বলা আছে ফার্স্টে আর লাস্টে তিনটা পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে কি তোমার ইনসার্ট করা হয় এটা না আর আগে তার আগে স্লাইডটা দশ নম্বর হ্যাঁ দেখো সিঙ্গেল রোড টিউব স্ট্রেস অ্যাক্রস বোথ ডিরেকশন অফ ট্রাভেল ধরো একটা চার লেনের রাস্তা একদম কন্টিনিউয়াস দিলা চার লেনের রাস্তা ধরো টু লেন দুই লেন দুই লেন করে দুই ডিরেকশনে আছে তো অনেক সময় এইভাবে ইনসার্ট করা হয় যদি মাঝে ডিভাইডার থাকে তাহলে তো খুবই ভালো কিন্তু ডিভাইডার না থাকলে হচ্ছে কি তোমার তো মানে একদম জানোই বাংলাদেশে যেরকম ওভারটেক হয় তো ইন দ্যাট কেস সেপারেট রোড টিউবস থাকে অনেক সময় ইজ ডিরেকশনের প্রত্যেকটা ডিরেকশন আলাদা আলাদা ভাবে করার জন্য এটা হচ্ছে তোমার রোডওয়ের উপরে ডিপেন্ড করে ইনসার্ট করে ইঞ্জিনিয়ার যে হচ্ছে কিভাবে ইনসার্ট করলে আমার লিস্ট এরর থাকবে মনে হতে পারে যে একটা ডিরেকশনে চার তিনটা লেন আছে বা চারটা লেন আছে কন্টিনিউয়াস না দিয়ে আমি প্রত্যেকটা লেন ওয়াইজ হচ্ছে আলাদা আলাদা দেই যেটা অ্যাকচুয়ালি নট আ কমন অ্যাপ্লিকেশন যেটা আমি বললাম
ডিফারেন্ট থাকলে দেখা যাবে একটা গাড়ি ফ্রন্ট বাম্পার এক লেনের টিউবে আর রিয়ার বাম্পার দেখা যাবে গিয়ে আরেক জায়গায় গিয়ে হচ্ছে আরেক লেনের টিউবে গিয়ে হচ্ছে তখন যে মিসলিডিং হয়ে যায় আর হচ্ছে এর পরের স্লাইডে হচ্ছে যে কিছু ছবি দেওয়া আছে যে কিভাবে ইনস্টল করা হয় মেমোরি টিউব গুলো রাস্তার উপরে জাস্ট হচ্ছে কি লে করে সাসটেইন করে দেওয়া হয় কিন্তু এটা একটা প্রবলেম আছে যদি হচ্ছে ঠিক মতে হচ্ছে পরের স্লাইডটাতে যাও হ্যাঁ যদি হচ্ছে এই ইনসার্টেশনটা প্রপারলি না হয় মানে ফার্স্ট হ্যান্ড যে উপরে যে হচ্ছে তোমার সারফেসের সাথে যে ফার্স্ট ফার্স্ট হ্যান্ড যে বন্ডিংটা ওটা যদি ঠিক মতো না হয় তখন কি হয় যে ব্রেক মানে ইভেনচুয়ালি হচ্ছে এটা ওটা তো একটা টিউব ওগুলো তো একটা ক্যাপাসিটি আছে ও আলটিমেটলি হচ্ছে তোমার সাপোর্ট না পাইলে হচ্ছে ভেঙে যায় নষ্ট হয়ে যায় এবং উঠে আসে তো তখন হচ্ছে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি মানে প্রবলেম সো ওইভাবে হচ্ছে ঠিক মতো হচ্ছে ফার্মলি হচ্ছে ওটাকে ফার্স্ট হ্যান্ড করতে হয় অ্যান্ড হচ্ছে এরপরের লাইনটা আমি বললামই যে হচ্ছে যখন মাল্টিপল লেনে হচ্ছে যখন কি করা হয় ইনসার্ট করা হয় তখন অনেক সময় মিসলিডিং হচ্ছে কি করে আন্ডার কাউন্ট কারণ হচ্ছে তোমার ওই যে বললাম ফ্রন্ট বাম্পার একটা কাউন্ট করছে সে সেকেন্ডটা কাউন্ট করতে পারে নাই সেকেন্ডটা তো আরেক টিউবে সো আলটিমেটলি আন্ডার কাউন্ট হয়ে যায় আচ্ছা তারপরেটা যেটা পারমানেন্ট কাউন্ট দেখো পরের স্লাইডটা পারমানেন্ট কাউন্ট হচ্ছে কিছুই না জাস্ট হচ্ছে অটোমেটেড যেটা তোমার রাস্তার মধ্যে ডিটেক্টেড থাকবে সে হচ্ছে ওই সেটা হতে পারে ভিডিও ভিডিও হতে পারে যেটা হচ্ছে তারা তোমাদের যারা সিএসি ফ্রেন্ড ওরা ওরা দেখবে ওদের কিছু প্রজেক্ট থাকে ওরা হেড কাউন্ট ম্যান মানে ওদের এমন ভাবে ওরা হচ্ছে প্রোগ্রামটা করে যে হচ্ছে একটা ভিডিওতে হেড কাউন্ট দিয়ে ওরা কয়টা মানুষ আছে ওইটা কাউন্ট করতে পারে সেম ভাবে তুমি হচ্ছে ওটা অটোমেটেড ভাবে যে কয়টা কি টাইপের গাড়ি আছে ওটা যদি তুমি হচ্ছে প্রোগ্রামিং করে ওকে কি করে দিতে পারো ওকে চিনে দিতে পারো যে এই লেন্থের এই কনফিগারেশন হলে এটা কার একটা কার কাউন্ট করবে ওইভাবে করে যদি হচ্ছে একটা সেট আপ করতে পারো যেটা অ্যাকচুয়ালি সময় সাপেক্ষ একটু আগে যেটা করলাম যে ম্যানুয়াল কাউন্ট হচ্ছে খুবই শর্ট নোটিসে শুরু করা যায় বাট এই পারমানেন্ট কাউন্টের জন্য একটু সময় সাপেক্ষে এইসব সেট আপ সেট করা রাস্তায় তো একটু ই টাইম কনজিউমিং কিন্তু হচ্ছে একবার যদি সেট করে ফেলো এবং ওটা যদি হচ্ছে মেনটেন্যান্স করতে পারো তাহলে তুমি এ ডিটি যেটা আমরা ফার্স্টে করছিলাম যে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের কন্টিনিউস চব্বিশ ঘন্টা টাটা এইটা পাওয়া পসিবল একমাত্র এ পারমানেন্ট বা অটোমেটিক কাউন্টে এটা পাওয়া পসিবল ম্যানুয়াল কাউন্টে এটা ইম্পসিবল সো হচ্ছে দেখো যেটা ভ্যারাইটি অফ পারমানেন্ট ডিটেক্টার ডাটা কমিউনিকেশন ইন্টারফেস টু ডেলিভার দ্য রেজাল্ট টু রিমোট কম্পিউটার সিস্টেম ফর স্টোরেজ ওইটাই যে রাস্তায় যে তোমার হচ্ছে সিস্টেমটা থাকবে ওইটা হচ্ছে একটা সার্ভারে হচ্ছে সেভ হয়ে থাকবে অটোমেটিক পুরা বছরের সব ডাটা হিউজ ডাটা সেভ হয়ে থাকবে এবং হচ্ছে এটা যদি মানে এটা ইনস্টল করার হচ্ছে তোমার প্রসেসিং বাংলাদেশে শুরু হয়েছে চারটা পাঁচটা লোকেশন এরকম হচ্ছে মানে আমাদের হচ্ছে কিছু ডিটিসি এ বা এরকম হচ্ছে কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা আস্তে আস্তে অটোমেটিকে যাচ্ছে তো ওইটাই এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ম্যানুয়ালটা আমরা না পেরে করি আমাদের সিস্টেম নাই দেখে করি কিন্তু কিসের জন্য লাগে ওগুলো তোমরা নিজেরা হচ্ছে একবার রিডিং করলেই পারবা এটা আসলে ওইভাবে বুঝানো কিছু নাই আর তারপরের স্লাইডে যে লুপস এই লুপস গুলো হচ্ছে নিউমেটিক টিউবের মতোই টিউবে হচ্ছে যেরকম প্রেশার দিয়ে লুপ হচ্ছে মানে তোমার ডিটেকশন এর যে হচ্ছে প্রিন্সিপালটা ডিফারেন্ট কোথাও প্রেশার দিয়ে ডিটেক্ট করে কোথাও হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে ডিটেক্ট করে মানে ডিটেকশনের উপর ডিপেন্ড করা হচ্ছে এক রকম হয় এই ভেহিকেল লুপস হচ্ছে মনে হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে হচ্ছে ডিটেক্ট করে আচ্ছা এর পরের স্লাইডটাতে যদি আমরা যাই টাইম হলিডি হয়ে গেছে আমি একটু ফাস্ট যাচ্ছি টাইপস অফ ভলিউম কাউন্টস এখানে বিভিন্ন টাইপের কাউন্ট আছে তোমরা হচ্ছে পড়লে বুঝবা জাস্ট ফার্স্ট আমি বুঝাই দিই কর্ডন কাউন্টস এটা হচ্ছে একটা কর্ডন এরিয়া মানে কর্ডন এরিয়া মানে হচ্ছে তোমার একটা স্পেসিফিক এরিয়াকে জাস্ট একটা ইমাজিনারি বাউন্ডারি দিয়ে তুমি চিন্তা করলে এই এরিয়ার মধ্যে কয়টা হচ্ছে গাড়ি আছে ওইটা কাউন্ট করতে চাই তখন কি হবে এর পরের স্লাইডে হচ্ছে ছবিটা আছে তখন বুঝবা তুমি ওই এরিয়াটা হচ্ছে যখন ড্র করবা ওই ওই এরিয়ার লাইনটা হচ্ছে যে কয়টা স্ট্রিটকে হচ্ছে তোমার ইন্টারসেক্ট করবে ওই স্ট্রিট গুলাতে হচ্ছে স্টেশন বা হচ্ছে ওখানে ওখানে কাউন্ট করলে তখন তুমি হচ্ছে ওই এরিয়ার ভিতরে কয়টা গাড়ি ইনওয়ার্ড বা আউটওয়ার্ড ওই এরিয়াতে কয়টা গাড়ি ঢুকতেছে ওই এরিয়া থেকে কয়টা গাড়ি বের হয়ে যাচ্ছে ওই কাউন্টটা তুমি পাও যেমন আ লুপ ইস ড্রন টু ডিফাইন দা কর্ডন এরিয়া এর পরের স্লাইডে আছে একটু পরে যাব আমি
একটা ইমাজিনারি যে হ্যাঁ এই লাইনটা তুমি ধরো একটা পোলের সামনে দাঁড়াইলে একটা রাস্তার মিড ব্লক একটা পোলের সামনে দাঁড়াইলে ইমাজিনারি পোল আর তোমার মধ্যে একটা লাইন আছে ওই লাইনটা কয়টা গাড়ি ক্রস করতেছে দ্যাটস স্ক্রিন লাইন কাউন্ট এই লাইন দিয়ে এই কয়টা গাড়ি ক্রস করছে দেন ইন্টারসেকশন কাউন্ট তো বললামই যে ডিরেকশনাল এন্ড হচ্ছে পেডেস্ট্রিয়ানটা হচ্ছে ফুটপাতে কয়জন মানুষ যাচ্ছে অনেক সময় পেডেস্ট্রিয়ান কাউন্ট লাগে যে তুমি ওখানে ফুট ওভার ব্রিজ দিব কিনা বা আন্ডারপাস দিব কিনা ছিল যে কোন হতে পারে দুই থেকে তিনশো চৌষট্টি তো হচ্ছে একটা টোটাল এরিয়া যেটা কর্ডন এরিয়া বললাম ওটাকে বিভিন্ন জোনে ভাগ করে হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টায় নন ডিরেকশনাল কাউন্ট না হয় মানে হচ্ছে টোটাল কাউন্ট নন ডিরেকশনাল মানে কি লেফটে কয়টা যাচ্ছে রাইটে কয়টা যাচ্ছে থ্রু কয়টা যাচ্ছে ওইভাবে না টোটাল ওই মিড ব্লকে যেটা হয় টোটাল গাড়ি কয়টা ক্রস করতেছে ওইটা নেওয়া হয় এবং হচ্ছে ওটা চার বছরের মধ্যে মিনিমাম একবার নেওয়া হয় এটা একটা স্পেশাল টার্ম যে ওটাকে তখন কাভারেজ কাউন্ট বলা হয় যে একটা এরিয়াকে জোনে ভাগ করে চব্বিশ ঘন্টা নন ডিরেকশনাল ডাটা যদি তুমি বছরে মানে চার বছরে মিনিমাম একবার নাও দেন ওটাকে হচ্ছে কাভারেজ কাউন্ট হচ্ছে হিসেবে ডিফাইন করা হয়েছে অ্যান্ড এই পরের স্লাইডটা যেটা জাস্ট কর্ডন কাউন্টের স্টেশন গুলা দেখো যেটা বলছিলাম যে একটা এরিয়া যেটা হচ্ছে লাইন আকারেই করা হয়েছে দেখো এখানে যে হচ্ছে তোমার পয়েন্ট গুলা ওই পয়েন্ট গুলাই হচ্ছে গিয়ে ওই স্ট্রিটের সাথে ওই এরিয়ার যে হচ্ছে তোমার লাইনের ইন্টারসেকশন এবং ওগুলা হচ্ছে তোমার কাউন্ট ওখানে স্টেশন আর কি ওখানে কাউন্ট করতে হয় ওখানে কাউন্ট করলে যে কয়টা ইউনিয়ার এই এরিয়াতে কয়টা গাড়ি ঢুকতেছে এবং এরিয়া থেকে কয়টা গাড়ি বের হচ্ছে ওটা তোমার হচ্ছে জানতে পারবো এরপরে হচ্ছে প্রেজেন্টেশন অফ ট্রাফিক ভলিউম ডাটা তিনটা ভাবে এখানে আমি দেখাইছি লিখে দিলা যে এই স্ট্রিটে এতটাই এটা জুম ইন করলে তখন তোমরা বুঝবা এরকম ভাবে এই ট্রাফিক ফ্লো ম্যাপটা হচ্ছে বিভিন্ন সফটওয়্যার থেকে আমরা পাই ট্রান্সকেপ বা এরকম ই থেকে অথবা তুমি হচ্ছে যখন আমরা ডিমান্ড পোস্ট কাজ করি আর হাতে ওইটা বানানো সম্ভব তুমি পুরো নেটওয়ার্কটা হাতে ড্র করলা করে হচ্ছে তোমার সার্ভার কোথায় কোথায় ছিল টোটাল কাউন্ট কত ছিল তুমি হচ্ছে ওই ম্যাপের মধ্যে কাউন্ট গুলা লিখে দিলে ওইটা ট্রাফিক ফ্লো ম্যাপ এই আকারে হচ্ছে প্রেজেন্ট করা যায় তারপরে যেটা আছে ইন্টারসেকশন টার্নিং মুভমেন্ট পরের স্লাইডটা যেটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে কোন ডিরেকশনে কয়টা গাড়ি যাচ্ছে ওইটাই যাচ্ছে তোমরা এটা নিজেরা জাস্ট হচ্ছে ফিগারটা দেখবা এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তিনটা যে ডিরেকশনে কাউন্ট আছে ওই তিনটা ডিরেকশনের কাউন্ট সাম করলে ওই টোটালটা পাওয়া যায় তোমরা এখানে ই করলে পাবা জাস্ট সাম করে করে দেখবা ই করলে মিলে যায় এটা হচ্ছে ইন্টারসেকশনে যখন আমরা ডাটা নেই তখন এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করি এন্ড হচ্ছে টাইম বেসড ডিস্ট্রিবিউশন চার্ট তারপর এটা দেখো টাইম বেসড ডিস্ট্রিবিউশন চার্ট এটা হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা ডাটা জাস্ট হচ্ছে মান্থলি আগের দিন যেটা পড়াইছি যে স্যাম্পল সাইজ কত হয় ওইটার মতোই আর এইটা দেখো এইখানে তিনটা যে হচ্ছে টার্ম আছে পরের স্লাইডটাতে আওয়ারলি এক্সপানশন ফ্যাক্টর তুমি হচ্ছে যদি ফার্স্টে হচ্ছে কোন একটা মানে কোন একটা প্রজেক্টের আন্ডারে কোনো ভাবে যদি তুমি এই চব্বিশ ঘন্টা টাকাটা নিয়ে ফেলো একবার দেন হচ্ছে তুমি আওয়ারলি এক্সপানশন ফ্যাক্টরটা তুমি বের করে ফেলতে পারলে 
পরে যে কোনো সময় জাস্ট এক ঘন্টা ডাটা নিলে ওটাকে চব্বিশ ঘন্টা রিপ্রেজেন্ট করতে হবে দেখো এখানে যদি এইটা দেখো টোটাল ভলিউম ফর চব্বিশ ঘন্টা মানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার পিরিয়ড ভলিউম ফর পার্টিকুলার আওয়ার ধরো টোটাল চব্বিশ ঘন্টায় গাড়ি গেছে বারোশো এবং পার্টিকুলার আওয়ার একটা থেকে দুইটার মধ্যে গেছে হচ্ছে ধরো বিশ টাকা গাড়ি তো তখন আওয়ারলি এক্সপানশন ফ্যাক্টরটা বের হয়ে গেল এরপরে এভাবে প্রত্যেকটা আওয়ারের একটা করে এক্সপানশন ফ্যাক্টর থাকে একটা থেকে দুইটার একটা এক্সপানশন ফ্যাক্টর দুইটা থেকে তিনটার একটা এক্সপানশন ফ্যাক্টর এখান থেকে তোমরা কি বুঝতে পারবা বুঝতে পারতেছো যে হচ্ছে পিক আওয়ারের যদি হচ্ছে পিক আওয়ারের এক্সপানশন ফ্যাক্টর বেশি হবে নাকি অফ পিক আওয়ারের এক্সপানশন ফ্যাক্টর বেশি হবে কেউ একজন বলো তোমার मान्थलि মে মাসের বা জুন মাসের ডাটা নিলা ওটাকে তুমি এক বছরের ডাটা দুই হাজার উনিশ সালে মে মাসের ডাটা নিলা ওটাকে তুমি দুই হাজার উনিশ সালের টোটাল ইয়ারের ডাটাতে হচ্ছে কনভার্ট করলা ওটা হচ্ছে মান্থলি এক্সপানশন ফ্যাক্টর এই প্রত্যেকটা এক্সপানশন ফ্যাক্টর দেয়া থাকে এটা কি একটা ম্যাথ আছে যে তোমার হচ্ছে একটা আওয়ার ধরো বারোটা থেকে একটার একটা ডাটা দেয়া আছে ওটাকে যদি এ ডিটিতে একদম দেখো মান্থলি এক্সপানশন ফ্যাক্টর এ ডিটিতে নিতে বলতে হয় ওটা তখন হচ্ছে দেয়া থাকে যে বারোটা থেকে একটা সোমবার এবং মে মাসের সোমবার বুঝছো বারোটা থেকে একটা ডাটা যদি থাকে ওটাকে তুমি আওয়ারলি এক্সপানশন ফ্যাক্টর দিয়ে চব্বিশ ঘন্টায় নিবা ওই চব্বিশ ঘন্টা ডাটাটাকে আবার সেটা হচ্ছে সোমবার যদি হয় তাহলে ডেলি এক্সপানশন ফ্যাক্টর দিয়ে পুরো উইকে নিলা সে উইকটা কোন মাসে ছিল মে মাসে ছিল সেই মে মাসেরটা হচ্ছে তুমি ক্লাস কি শেষ ম্যাম তো নাই উনি চলে গেছে তো আমার নেট চলে গেছিল সরি তোমরা হচ্ছে কোন পর্যন্ত শুনছো শেষ করছিলেন ক্লাসে তাহলে হচ্ছে মানে আজকে মোটামুটি কি বুঝছো সবাই তোমরা নিজেরা একটু স্লাইডটা পড়বা এবং তোমরা হচ্ছে প্রবলেম গুলা প্রত্যেকটা ক্লাসে সবার আসতে তো জয়েন করতে একটু দেরি হয় ফার্স্ট পাঁচ মিনিট একটু প্রবলেম গুলা যদি তোমাদের থাকে একটু ক্লিয়ার করো আর তোমাদের ফার্স্ট সিটির মার্কসটা যেটা তোমরা ম্যানুয়ালি দিছিলা ওই মার্কসটা আমার কাছে আছে ওটা আমি কাউসারকে হচ্ছে মেইল করে দেবো আজকে আমার মনেই নাই আর পরের एग्जाम গুলো তোমরা হচ্ছে তোমাদের তো সিটি হচ্ছে গিয়ে ছয়টা হবে মনে হয় सिटर मत जस्ट सबा भिडियो सामने लिखवा जस्ट स्कैन कर छवि तुम्हें पाठा दीवा केस होते सब नेट कनेक्शन थे अथवा 
শুরু হয় না তাই না আছে তার জন্য দেখি আমি কিভাবে তোমাদের জন্য কন্টিনিউয়েন্ট হয় ভাইভ একটা নিয়ে নিব আর সিটি এর মাস্টার আমি কাউসার তোমাকে একটু পরে মেইল করে দিচ্ছি তুমি সবাইকে দিও ওকে ম্যাম थैंक यू সবাইকে আল্লাহ হাফেজ